హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సర్ని ఫ్రెండ్స్ ప్రతిరోజులాగే ఈరోజు కూడా మనము డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఓకేనా వివిధ పత్రికలను విశ్లేషణాత్మకంగా మనం ఈ క్లాస్లో చర్చించబోతున్నాం ఓకేనా సో మనం చేసేటువంటి పన్నెండు జనవరి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ని మనం ఈ క్లాస్లో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కూడా మిస్ కావద్దు చివరి వరకు కూడా చూడాలి ఓకేనా క్లాస్లోకి వెళ్దాం మొదటగా అంతర్జాతీయ జాతీయ మరియు ఇతర ముఖ్యమైన అంశాలపైన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఇందులో మొదటిది ఇటీవల భారతదేశము ఏ దేశంతో జరిగిన ఒప్పందం ప్రకారము ద్వైపాక్షిక స్వాప్ని గరిష్టంగా డెబ్బై ఐదు బిలియన్ల మేర ఒప్పందం కుదిరినట్లుగా ప్రధాని తెలిపారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ జపాన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ జపాన్తో ఈ యొక్క ఒప్పందము జరిగింది వివరాలు చూద్దాం జపాన్ భారత్ మధ్య మరో కీలక ఒప్పందానికి వీలుగా కేంద్ర క్యాబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది కరెన్సీ విలువల్లో అస్థిరతకు చెక్ పెట్టేందుకు గాను జపాన్తో డెబ్బై ఐదు బిలియన్ డాలర్ల మేర ద్వైపాక్షిక స్వాప్ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేంద్ర క్యాబినెట్ భేటీ ఆమోదం తెలిపింది రెండు దేశాల మధ్య గరిష్టంగా డెబ్బై ఐదు బిలియన్ డాలర్ల విలువ మేర ద్వైపాక్షిక స్వాప్ను ఏర్పాటుకు గాను బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ ఆర్బీఐ ఒప్పందం చేసుకున్నట్లుగా కేంద్ర అధికారము ఒప్పందం చేసుకునేట్లుగా కేంద్ర కేంద్రము అధికారం కల్పించినట్లుగా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల ఢిల్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలిగా ఎన్నికైన మాజీ ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి షీలా దీక్షిత్ గారు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ వివరాలు చూద్దాం కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి షీలా దీక్షిత్ను మళ్ళీ క్రియాశీలక రాజకీయాల్లోకి తీసుకువచ్చారు అందులో భాగంగా ఢిల్లీ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఢిల్లీ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలిగా ఆ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి షీలా దీక్షిత్ను పార్టీ అధిష్టానము నియమించింది కాంగ్రెస్ నేత అజయ్ మాఖెన్ నేతృత్వంలో ఢిల్లీ కాంగ్రెస్ బలహీనపడడంతో పార్టీని తిరిగి బలోపేతం చేసేందుకు పార్టీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది ఇప్పటివరకు ఢిల్లీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న అజయ్ మాఖెన్ అనారోగ్యంతో తన పదవికి రాజీనామా చేసినట్లు మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం సంస్థ ప్రభుత్వ సంస్థ కొన్ని రకాల ఉద్యోగాలలో మహిళా అభ్యర్థులను తీసుకోకూడదని నిర్ణయించింది మరి ఆ సంస్థ ఏంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇక్కడ వివరాలు చూద్దాం రైల్వేలో ఉద్యోగం సాధించుకుందామనే మహిళా అభ్యర్థులకు రైల్వే శాఖ షాకిచ్చింది కొన్ని రకాల ఉద్యోగాల్లో మహిళలకు మహిళలను తీసుకోవద్దని భారతీయ రైల్వే నిర్ణయించింది ఈ మేరకు సిబ్బంది నియామకాల మరియు శిక్షణ శాఖ డివో పీటీకు లేఖ రాసింది డ్రైవర్ అంటే లోకు పైలట్ గార్డ్ ట్రాక్మెన్ పోచర్ ఉద్యోగాల్లో కఠినమైన పరిస్థితులు భద్రతా లోపాలు ఉన్న దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా లేఖలో పేర్కొన్నారు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల వెనిజులా దేశ అధ్యక్ష పదవిని రెండవసారి అధిష్ఠించిన వారు ఎవరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి నికోలస్ మధురో వివరాలు చూద్దాం వెనిజులా అధ్యక్షుడిగా నికోలస్ మధురో రెండవసారి బాధ్యతలు చేపట్టారు దేశంలో పతనమవుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ క్షీణిస్తున్న శాంతి భద్రతల నేపథ్యంలో అధికారం నుంచి దిగిపోవాలని అంతర్జాతీయ సమాజం సూచించిన పదవి చేపట్టడానికి ఆయన మొగ్గు చూపారు రాజధాని కరాకస్లో జరిగిన మధురో ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి తొంభై నాలుగు దేశాల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు మధురో బాధ్యతలు చేపట్టడాన్ని అమెరికా కెనడా సహా డజను లాటిన్ అమెరికా దేశాలు వ్యతిరేకించాయి అయినప్పటికీ కూడా ఈయన ప్రమాణ స్వీకారం చేయడము జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ అగ్రవర్ణాలకు పది శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించినందుకు గాను ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ గ్రహీత హీరైన్ గోహెన్తో పాటు మరో ఇద్దరు సాంఘిక సంస్కర్తలను దేశద్రోహం కేసు కింద అరెస్టు చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ వన్ అస్సాంకు చెందినటువంటి వ్యక్తులను వివరాలు చూద్దాం 
ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತಿವೆತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗ್ರಹಿತ ಹಿರೇನ್ ಗೋಹೆನ್ ಪೈ ದೇಶದ್ರೋಹಂ ಕೇಸುಕಿಂದ ಕೇಸು ನಮೋದೈಂದಿ ಆಯನತೋ ಪಾಟು ಸಮಾಚಾರ ಹಕ್ಕು ಚಟ ಉದ್ಯಮಕರ್ತ ಅಖಿಲ್ ಗಗೋಯ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪಾತ್ರಿಕೆಯುಡು ಮಂಜಿತ್ ಮಹಂತಾಲ ಪೈ ಗುಹವಾತಿ ಪೊಲೀಸ್ಲು ತಮ್ಮಂತಟ ತಾಮುಗ ಈ ಕೇಸುನು ನಮೋದಿಚ್ಚೇಸಾರು ಈ ಪರಿಣಾಮ ಅಸ್ಸೋಂಲೋ ಕಲಕಲಂ ರೇಕೆತ್ತಿಂದಿ ಮೂರು ರೋಜಲ ಕೃತಂ ಜರಿಗಿನ ಓಕ್ಕ ಕಾರಕ್ರಮುಲ್ಲೋ ಬಿಲ್ಲಿಗ ವೇತ್ರೇಕಂಗ ವೀರು ಮಾಟ್ಲಾಡಾರು ದೀನ್ ಪೈ ದೇಶದ್ರೋಹಂ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕಿಂದ ಕೇಸು ಪೆಟ್ಟಿನತ್ತುಗ ಗುಹವಾತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ದೀಪಕ್ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಲೇಕರ್ಲಕ್ಕೂ ತೆಲಿಪಿನತ್ತುಗ ಮನಕು ತೆಲಿಸ್ತುಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಿವೇದಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚಂಲೋನೇ ಚೂಡದಗ್ಗ ಅತಿ ಮುಖ್ಯಮೈನ ಪ್ರಾಂತಾಲಲೋ ರೆಂಡವ ಸ್ಥಾನಂಲೋ ನಿಲ್ಸಿನ ಭಾರತ ದೇಶ ಪ್ರಾಂತಮು ಏದಿ ಕೇವಲಂ ಒಕ ಪ್ರಾಂತಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರಮೇ ಇಪ್ಪಡವರ್ಕು ಈ ಚೋಡು ದಕ್ಕಿಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೋ ಮರಾ ಪ್ರಾಂತಮೇಂಟಿ ಆಂಸರ್ ಹೆಚ್ಚೇಸೆ ಆಪ್ಷಿಂಡಿ ಹಂಪಿ ಓಕೆನಾ ವಿವರಾಲ್ ಸುದ್ದ ಅಲ ನಾಟಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಪಂಚಂಲೋನೇ ಅತಿ ಪೆದ್ದ ಆರು ಬಯಟ ಪರ್ಯಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಂಗ ಸಂದರ್ಶಕುಲ್ನಿ ಅಮಿತಂಗ ಆಕಟ್ಟುಕುನೇದಿ ಓಕೆನಾ ಆಕಟ್ಟುಕುನೇ ಕರ್ನಾಟಕಲೋನಿ ಹಂಪಿ ನಗರಾನಿಕ ಹೃದಯನ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿಂದಿ ತಪ್ಪನಿಸರಿಗಾ ಚೂಡವಲ್ಸಿನ ಪ್ರದೇಶಾಲ್ಲೋ ಲೇದ ಸ್ಥಳಾಲ್ಲೋ ಪ್ರಪಂಚಂಲೋನು ರೆಂಡು ಸ್ಥಾನಾನ್ನು ಪೊಂದಿನ ಜೀವಿತ ಕಾಲಂಲೋ ತಪ್ಪನಿಸರಿಗಾ ಚೂಡಾಲ್ಸಿನ ಸ್ಥಳಾಲ ಜಾಬಿತಾನು ದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ ಪತ್ರಿಕ ತನ್ನ ತಾಜಾ ನಿವೇದಿಕಲೋ ಲೇದ ಸಂಚಿಕಲೋ ಪ್ರಕಟಿಸಿಂದಿ ಇಂದುಲೋ ವಿವಿಧ ದೇಶಾಲಕ್ಕೆ ಚೆಂದಿನ ಯಾಭೈ ರೆಂಡು ಪರ್ಯಾಟಕ ಪ್ರಾಂತಾಲು ಉಂಡಾಗ ಹಂಪಿ ರೆಂಡವ ಸ್ಥಾನಾನ್ನು ದಕ್ಕಿಂಚುಕುಂದಿ ಮನ ದೇಶಂ ನುಂಚಿ ಹಂಪಿ ಒಕಟೇ ಎಂಪಿಕ ಕವಡಮು ಮರೋ ವಿಶೇಷಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾಟಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಾಲ ಮಧ್ಯ ಸಿ ಬಿ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗ ಮಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಚೇಪಟ್ಟಿನ ಅಲೋಕ್ ವರ್ಮ ಐತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುತ್ವ ಮಲ್ಲಿ ಎ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಚೇಯಡಂತೋ ಆಯನ ರಾಜೀನಾಮ ಚೇಯಡಂ ಜರಗಿಂದಿ ಓಕೆನಾ ಆಯನ ಮನಸ್ತಾಪಂತೋ ರಾಜೀನಾಮ ಚೇಯಡಂ ಜರಗಿಂದಿ ಸೊ ಮರಿ ಎ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಇತನ್ನೇ ಬದಲಿ ಚೇಯಡಂದ ವಲ್ಲ ಈ ಒಕ ಪರಿಣಾಮಮು ಚೋಟ್ ಚೇಸ್ಕುಂದಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೊಚ್ಚೇಸ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಗ್ನಿ ಮಾಪಕ ಡಿ ಜಿಗೆ ಆತನ್ನಿ ಪಂಪಿಂಚಡಂ ಜರಗಿಂದಿ ಸೊ ದಾನಿ ವಲ್ಲ ಇತನು ಪ್ರಮಾಣ ಸಾರಿ ರಾಜೀನಾಮ ಚೇಯಡಂ ಜರಗಿಂದಿ ವಿವರಾಲ್ ಚೂದಾಂ ಕೇಂದ್ರ ದರ್ಯಾಪ್ತು ಸಂಸ್ಥ ಸಿ ಬಿ ಐ ಮಾಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲೋಕ್ ವರ್ಮ ಸಂಚಲನ ನಿರ್ಣಯ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಾನಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮ ಚೇಸ್ತುನ್ನಟ್ಲುಗಾ ಪ್ರಕಟಿಸಾರು ಸರ್ವೋನ್ನತ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ತೀರ್ಪುತೋ ಬುಧವಾರ ಮರೋಸಾರಿ ಸಿ ಬಿ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಾ ಬಾಧ್ಯತಲು ಚೇಪಟ್ಟಿನ ಅಲೋಕ್ನು ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂತ್ರ ನಿರ್ಣಯ ತೀಸ್ಕೊಂಡ ವಿಷಯಮು ತಿಳಿಸಿಂದೆ ಅಂತೇಕಾಕೊಂಡ ಆಯನನು ಫೈರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಡಿ ಜಿಗಾ ಬದಲಿ ಚೇಸಿಂದಿ ಈ ನೇಪಥ್ಯಂಲೋ ಆಯನ ಅಗ್ನಿ ಮಾಪಕ ಡಿ ಜಿ ಬಾಧ್ಯತಲು ಚೇಪಟ್ಟಕೊಂಡಾನೇ ಉದ್ಯೋಗಾನಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮ ಚೇಯಡಮು ಜರಗಿಂದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟೀವಲ ಜರಗಿನ ಒಕ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಲೋ ಲೇದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಲೋ ಮಹಿಳಲಪೈ ಅನುಚಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಲು ಚೇಸಿನ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಲಪೈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವೇಟು ಪಡಿಂದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಕ್ರಮಶಿಕ್ಷಣ ಚರ್ಯಲ ಚರ್ಯಲಲ್ಲೋ ಭಾಗಂಗ ವೀರಿಗೆ ಅಂಟೆ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಚ್ಲ್ಲೋ ಆಡನಿವಕೊಂಡ ಚೇಡಂ ಜರಗಿಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ವಾರೆವರು ಮರಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮರಿಯು ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಓಕೆನಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿವರಾಲ್ ಚೂದಾಂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಆಟಗಾಳು ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಾಲಪೈ ವೇಟ್ ಪಡಿಂದಿ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಶೋಲೋ ಮಹಿಳಲಪೈ ಚೇಸಿನ ಅನುಚಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಲ ನೇಪಥ್ಯಂಲೋ ವಾರಿದ್ದರನ್ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಚೇಸಾರು ತದುಪರಿ ಚರ್ಯಲು ತೀಸ್ಕುನೆಂದು ದರ್ಯಾಪ್ತು ಚೇಪಟನ್ನುನಾಮನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಲಕುಲ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ವಿನಯ್ ದ್ರಾಯ್ ಅನ್ನ
సరికొత్త విధానాన్ని ఈ నెల ఒకటి నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మనం ఇకపైన హాస్పిటల్లో చుట్టూ తిరగని అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ అంటే ముందుగా మనము జనన మరణ ధృవీకరణ పత్రాన్ని పొందాలంటే ముందుగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి సంబంధిత పత్రాలను తీసుకొని ఆ పత్రాలతో మనం అప్లై చేయాల్సి ఉండేది సంబంధిత ఆఫీసు కానీ లేదా మీ సభలో కానీ వెళ్ళి చేసేది సో మనము ఇకపై హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు సో హా హాస్పిటల్ సిబ్బందే తప్పనిసరిగా జనన మరణానికి సంబంధించినటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ తమ వంతుగా ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాలి డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మీ సభలో అప్లై చేసుకోవచ్చు సింపుల్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ తెలంగాణలో వివిధ పరీక్షలకు నిర్వహించే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కన్వీనర్లను నియమించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉన్నత విద్యామండలి చైర్మన్ ఎవరు ఓకేనా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కన్వీనర్లుగా నియమించినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉన్నత విద్యామండలి చైర్మన్ ఎవరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పాపిరెడ్డి గారు వివరాలు చూద్దాం తెలంగాణ తెలంగాణలో ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్ను ఇటీవల విడుదల చేసిన రాష్ట్ర ఉన్నత మండలి ఆయా పరీక్షలకు కన్వీనర్లను ఈరోజు నియమించింది అంటే నిన్న ఫ్రెండ్స్ సో ఈ మేరకు ఉన్నత విద్యామండలి చైర్మన్ ఆచార్య పాపిరెడ్డి ఈ ప్రకటన విడుదల చేశారు ఎంసెట్ కన్వీనర్ కన్వీనర్గా ఎన్ యాదయ్య జేఎన్టీయూ హెచ్ ఈ సెట్ కన్వీనర్గా ఏ గోవర్ధన్ జేఎన్టీయూ హెచ్ నెక్స్ట్ పిఈ సెట్ కన్వీనర్గా వి సత్యనారాయణ ఎంజియు ఐసెట్ కన్వీనర్గా హెచ్ రాజేశం కేయు నుంచి లా సెట్ కన్వీనర్గా జిబి రెడ్డి ఓయు నుంచి పీజీఈ సెట్ కన్వీనర్గా ఎం కుమార్ ఓయు నుంచి ఎడ్ సెట్ కన్వీనర్గా టి మృణాలిని గారిని నియమించడం నియమిస్తూ కేంద్ర ఉన్నత విద్యాశాఖ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల హైదరాబాద్ గోషామహల్ పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్వహించిన స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ మీట్కి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన వ్యక్తి ఎవరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి ఉప ముఖ్యమంత్రి మహమ్మూద్ అలీ వివరాలు చూద్దాం గోషామహల్లోని పోలీస్ స్టేడియంలో స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ మీట్ ముగిసింది మీట్ ముగింపు వేడుకల్లో రాష్ట్ర హోం మంత్రి మహమూద్ అలీ హైదరాబాద్ సిపి అంజనీ కుమార్ పాల్గొన్నారు పలు విభాగాల్లో గెలుపొందిన క్రీడాకారులకు మంత్రి మహమూద్ అలీ ఈ సందర్భంగా మొమెంటేలు కూడా అందజేసినట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల ప్రముఖ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ హెటేరో లపాటినియం ట్యాబ్లెట్స్ని మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది అయితే దీని ఉపయోగము ఏంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి రొమ్ము క్యాన్సర్ నివారణకు ఈ యొక్క మందులను ఉపయోగిస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో వీటి వివరాలు ఏంటో చూద్దాం హెటేరో డ్రగ్స్ రొమ్ము క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఉపయోగించే లపాటినిప్ ట్యాబ్లెట్లను దేశీయ మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది ఈ ట్యాబ్లెట్లను హెయిర్ ట్యాబ్ అనే పే బ్రాండ్ పేరుతో టూ ఫిఫ్టీ ఎంజీ డోస్లో ఉపయోగి రూపొందిస్తున్నట్లుగా కంపెనీ పేర్కొంది హెటెరో హెల్త్ కేర్ లిమిటెడ్ ఈ ఔషధ మార్కెటింగ్ పంపిణీ బాధ్యత చేపట్టనుంది రొమ్ క్యాన్సర్ బాధితుల్లో క్యాన్సర్ కణాలు విస్తరించకుండా నిరోధించడానికి లెట్రోజోల్ ఔషధంతో కలిసి లపాటినిప్ ట్యాబ్లెట్లను చికిత్స కింద ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రాధాకృష్ణన్ని బదిలీ చేస్తూ అంటే బదిలీగా ఎక్కడికి వెళ్తారు కలకత్తాకు వెళ్ళడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇతను బదిలీ పైన సో ఆయన స్థానంలో నూతనంగా ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఎవరు వచ్చారు ఓకేనా ఎవరిని నియామకం చేయడము జరిగింది కొలీజియం పద్ధతి ద్వారా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే సీనియర్గా ఉంటారో వారినే కొలీజియం పద్ధతిలో సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మరి నూతనంగా సిజిఐగా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్టుగా ఎవరు నియమితులు అయ్యారు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి రాఘవేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ వివరాలు చూద్దాం తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ టీబీఎస్ రాధాకృష్ణన్ కలకత్తా హైకోర్టుకు బదిలీ అయ్యారు ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం నిర్ణయం తీసుకుంది ఆయన స్థానంలో జస్టిస్ రాఘవేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ తాత్కాలికంగా బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉన్నట్లుగా సమాచారం సీనియారిటీలో రెండవ స్థానం ఉన్నట్లుగా కూడా సమాచారము తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని చూద్దాం ఇటీవల జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమంలో 
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వము అర్హులైన వారందరికీ ఫిబ్రవరి నెల నుంచి పెన్షన్ ఎంత మొత్తము అందించనున్నారు పెన్షన్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి రెండు వేల రూపాయలు ఎన్నికల ఎన్నికల ముందుగా ఈ యొక్క చేసినటువంటి వాగ్దానంలో భాగంగా ఫిబ్రవరి నుంచి ఈ యొక్క అమౌంట్ ఇవ్వనున్నట్లుగా తెలుస్తుంది వివరాలు చూద్దాం వచ్చే నెల ఫిబ్రవరి నుంచి అర్హులందరికీ రెండు వేల పెన్షన్ ఇవ్వనున్నట్లుగా ఇది ప్రజలకు సంక్రాంతి కానుకని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు నెల్లూరు పర్యటనలో ఉన్న సీఎం బోగోలులో నిర్వహించిన జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రసంగించారు బోగోలులో గిరిజన గురుకుల పాఠశాల మంజూరు చేస్తామని అన్ని వర్గాల వారిని ఆదుకుంటామని కూడా పేర్కొన్నారు నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల రాష్ట్ర మత్స్యకారులను ఏ కమ్యూనిటీలో చేర్చాలని సో భారతదేశంలోనే మొదటిసారిగా నిర్ణయం తీసుకున్న ఏకైక ప్రభుత్వము చంద్రబాబు నాయుడు అని సారీ ఏకైక ప్రభుత్వము అని చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు సో వీరిని మరి ఏ కమ్యూనిటీలో చేర్చున్నట్లుగా తెలిపారు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి ఎస్టీలో ఓకేనా షెడ్యూల్ ఎస్టీలో వీరిని చేర్చున్నట్లు తెలుస్తుంది వివరాలు చూద్దాం మరి నెల్లూరు మత్స్యకారులను ఎస్టీలో చేర్చాలని నిర్ణయించిన ఏకైక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని మత్స్యకారులను అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటామని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు హామీ ఇచ్చారు నెల్లూరు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న ఆయన పలు అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించారు పొట్టి శ్రీరాములు స్వగ్రాహం జువ్వల దిన్నెలో జువ్వల దిన్నెలో పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహాన్ని సీఎం ఆవిష్కరించారు అనంతరం చిప్పలేరు వాగుపై వంతెనను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మత్స్యకారులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ మత్స్యకారులను ఎస్టీలో చేర్చాలని కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపుతున్నట్లుగా కూడా తెలపడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ అదనపు కమిషనర్గా ఎవరు నియమితులయ్యారు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి రామచంద్ర మోహన్ గారు వివరాలు చూద్దాం దేవాదాయ శాఖ అదనపు కమిషనర్గా రామచంద్ర మోహన్ దేవాదాయ శాఖ అదనపు కమిషనర్గా కె రాధా చంద్రమోహన్ను మోహన్కు పదోన్నతి కల్పిస్తూ ఆ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి మన్మోహన్ సింగ్ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్గా కార్యాలయంలో ఆయన ఈ పోస్టులు పనిచేస్తారు ఆయన దీంతో పాటు సింహాచలం దేవాస్థం కార్యనిర్వహణ అధికారిగా సంయుక్త కమిషనర్గా గాను అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు అని చెప్పేసి కమిటీ పేర్కొంది నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్రంలో బడికి వెళ్లకుండా పదకొండు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న బాలికలలో పోషకాహార లోపం తలెత్తకుండా ప్రభుత్వం ఏ పథకం ద్వారా అంగన్వాడీలకు పోషకాహారాలను అందించనుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలా సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి సబల పథకము నెక్స్ట్ వన్ వివరాలు చూద్దాము రాష్ట్రంలో బడికి వెళ్లకుండా ఉన్న పద్నా పదకొండు నుంచి పద్నాలుగు ఏళ్ల మధ్య ఉన్న బాలికల్లో పోషకాహార లోపం తలెత్తకుండా సబల పథకం కింద ప్రభుత్వము అనుబంధ పోషకాహారాన్ని అందించనుంది రెండు వందల యాభై ఏడు అంగన్వాడీ కేంద్రాల పరిధిలో బడి బయట బాలికలు పద్నాలుగు వేల మంది ఉన్నట్లుగా గుర్తించినటువంటి ప్రభుత్వము వీరందరికీ పోషకాహార పదార్థాలను ఇంటికి అందివ్వనుంది ఇందుకోసం రోజుకు ఒక్కో బాలికకు తొమ్మిది రూపాయల యాభై పైసలు వెచ్చించనుంది ఈ మేరకు ప్రభుత్వం శుక్రవారం శుక్రవారం ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ బాలికల ఆరోగ్యము పరిశుభ్రత కోసము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇటీవల ప్రారంభించిన నూతన పథకం పేరేంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ రక్ష సో మరి దీనికి సంబంధించిన వివరాలు చూద్దాము బాలికల ఆరోగ్యానికి భరోసాగా స్వచ్ఛత శుభ్రత కోసము శుక్రవారము ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన పథకము రక్షతో విద్యార్థినులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆడపిల్లలు ఋతుచక్ర సమయంలో వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిశుభ్రత కోసము వారికి అండగా ఉండడానికి మహిళ శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆరోగ్య ఆధ్వర్యంలో నూట నలభై కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో రక్ష కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల పది తరగతి సారీ ఎనిమిది తొమ్మిది పది తరగతి విద్యార్థినులకు నెలకు సరిపడా పది ఋతు రుమాలు ఉన్న ఒక ప్యాకెట్ను ఉచితంగా ఇస్తారు మహిళలకు రేషన్ దుకాణాల్లో యాభై శాతం రాయితీపై లేదా సబ్సిడీపై కూడా వీటిని అందచేయనున్నట్లుగా ప్రభుత్వము పేర్కొంది ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనము జాతీయ అంతర్జాతీయ ఇతర అంశాలు అంతేకాకుండా 
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫేర్స్ చూసాము దానితో పాటు మనకు ఈ లాస్ట్కు జనరల్ నాలెడ్జ్ అనేది బోనస్ అన్నట్టు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో కని కానీ ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఖచ్చితంగా ఇందులోంచి వన్ మార్క్ కంపల్సరీ వస్తుంది అంత ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ను ఇందులో డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది జీకే టాపిక్స్లో ఓకేనా సో చూద్దాం ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి మరి సో ఫ్రెండ్స్ మనము కెమిస్ట్రీ పైన ఈరోజు మనము క్లాస్లో చూద్దాము సో మిశ్రమము దాని యొక్క ఉపయోగము ఏంటో చూద్దాం ఎల్పిజి లిక్విడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ సో ఇది వేటి యొక్క మిశ్రమం మరి బ్యూటెన్ మరియు ప్రోపెన్ రెండు కలిసి ఈ యొక్క ఎల్పిజిలో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగారు ఇది ఓకేనా ఇది దేని యొక్క మిశ్రమం అని మరి ఉపయోగం ఏంటి బంట గ్యాస్ గృహ ఇంధనంగా దీన్ని ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ ఆక్వారీజియా దీన్ని రసరాజం అంటారు అంటే రసాయనాలన్నింటిలో మహారాజు లాంటిది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓకేనా హెచ్సిఎల్ ప్లస్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ వీటి రెండింటి యొక్క మిశ్రమము ఇది దీన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు బంగారాన్ని కరిగించడానికి బంగారము ఒక ఆక్వారిజియాలో మాత్రమే కరుగుతుంది ఎందులో కరగదు అందుకే దీన్ని రసాలు రసాయనాలలో రాజుగా పేర్కొంటారు నెక్స్ట్ మెన్ ఫార్మలిన్ హెచ్సి హెచ్ఓ ప్లస్ నీరు కలిసి ఇది ఏర్పడుతుంది మరి ఉపయోగం ఏంటి వృక్ష జంతు కలేబరాల నిల్వ ఓకేనా వీటి కలేబరాలను ఖరాబ్ కాకుండా అంటే చెడిపోకుండా నిల్వ చేస్తారు నెక్స్ట్ వన్ పెరి హైడ్రాల్ హెచ్ టూ ఓ టూ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ యొక్క మిశ్రమము ఇది సో దీన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు గాయాలను కడగటం కోసము అంటే గాయాలు తగినప్పుడు కడగడం వల్ల ఏమవుతుంది సెప్టిక్ కాకుండా ఉంటుంది అన్నట్టు నెక్స్ట్ వన్ పెన్సిల్ లెడ్ సో ఇది ఇది దేని యొక్క కలయిక గ్రాఫైట్ ప్లస్ బంక మన్ను సో ఫ్రెండ్స్ చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే పెన్సిల్ లెడ్లో లెడ్ శాతం ఎంత అని అడుగుతారు సో అసలు యాక్చువల్గా లెడ్ పెన్సిల్లో అసలు లెడ్డే ఉండదు ఇందులో కేవలం గ్రాఫైట్ మరియు బంక మన్ను మాత్రమే ఉంటుంది సో ఆప్షన్స్లో హండ్రెడ్ ఇస్తారు జీరో ఇస్తారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తారు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మనము అరే లెడ్ పెన్సిల్లో హండ్రెడ్ శాతం లెడ్ ఉంటుందేమో అని చెప్పి లెడ్కి అంటిక్ చేస్తాం కానీ కరెక్ట్ కాదు పెన్సిల్ లెడ్లో లేదా లెడ్ లెడ్ పెన్సిల్లో గ్రాఫైట్ ప్లస్ బంకమన్ యొక్క సమూహం ఇది సో దీన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు రాయడానికి సింపుల్ నెక్స్ట్ వన్ గన్ పౌడర్ ఇది పొటాషియం నైట్రేట్ ప్లస్ కట్టె బొగ్గు ప్లస్ సల్ఫర్ల మిశ్రమము ఓకేనా సో దీన్ని తుపాకీ మందు గుండుగా ఉపయోగిస్తారు అంటే పేలుడు పదార్థముగా నెక్స్ట్ వన్ అమోనాల్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఎన్ఓ త్రీ ప్లస్ ఏఎల్ అంటే అల్యూమినియం పొడి సో దీన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు పెలుడు పదార్థంగానే దీన్ని కూడా ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వన్ టింక్చర్ అయోడిన్ కేఎల్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఓహెచ్ దీన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు గాయాలను మాన్పడానికి నెక్స్ట్ వన్ ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ప్లస్ నైట్రోజన్ సో దీనిని స్టీల్ పరిశ్రమలలో ఇంధనంగా ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వన్ వాటర్ గ్యాస్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ల మిశ్రమము గాజు పరిశ్రమలో దీన్ని ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ కార్బోజిన్ చాలాసార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది కా ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి ఈ పదిహేను అంశాలు కూడా చాలాసార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్సే ఓకేనా సో కార్బోజిన్ అంటే ఏంటి తొంభై శాతము ఆక్సిజన్ పది శాతము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో దీన్ని కృత్రిమ శ్వాస కోసము ఉపయోగిస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ సముద్రాలలో డైవింగ్ డైవింగ్కి వెళ్తారు డైవింగ్కి వెళ్తారు కదా ఫ్రెండ్స్ సో వారు ఏం చేస్తారు ఒక ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఉంటుంది కదా అందులో ఈ యొక్క మిశ్రమాన్ని వాడతారు ఫ్రెండ్స్ తొంభై శాతం ఆక్సిజన్ అందులో పది శాతం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఉపయోగిస్తారు కృత్రిమ శ్వాస కోసము నెక్స్ట్ వన్ గ్యాసో హాల్ పెట్రోల్ ప్లస్ ఐదు శాతము ఇథైల్ ఆల్కహాల్ కలిపినటువంటి మిశ్రమం ఇది మోటార్ వాహనాలలో ఇంధనంగా ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వన్ సోడా లైన్ ఎన్ఏఓహెచ్ ప్లస్ సిఓ సారీ సిఏఓ దీన్ని క్షయకరణిగా ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వన్ సిమెంట్ మోటర్ సిమెంట్ ప్లస్ ఇస్క ప్లస్ నీటి యొక్క మిశ్రమము గృహ నిర్మాణాలకు ఉపయోగిస్తారు దీన్నే కాంక్రీట్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ వన్ గోబర్ గ్యాస్ సిహెచ్ ఫోర్ ప్లస్ సిఓ టూ దీన్ని గృహాలలో ఇంధనంగా ఉపయోగించడము జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎవరు కూడా మిస్ చేయద్దు ఈ చివరి భాగం కూడా ఓకేనా 
సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనము ట్వెల్త్ జనవరి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ని చూసాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎవరు కూడా మిస్ కాకుండా డైలీ ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ప్రతిరోజు కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్గా మనం అప్లోడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా మీకు నచ్చితేనే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ యూర్ సపోర్ట్ గుడ్ మార్నింగ్ వన్స